没吃啊？我爸爸回来跟我一起吃。哦，我要爸爸。嗯，嗯，妈妈知道了。我要爸爸。嗯、妈妈回头就给爸爸打电话，行吗？你别骗我了。妈妈点时间，妈妈会想出办法来的。我恨你，是你把妈妈弄丢的。哎，小莫，你要去哪儿啊？啊，我要去找他。哎、爸爸。宝。哎呦，哎呦，哇、哦！你是不是想爸爸了？嗯。亲爱的，嗯，宝贝，想你。我们是来接你回家的。你现在手里还有好多事儿呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小猫先回去吧。没关系的，能等。爸爸跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事儿要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家，爸爸晚一点再来看你，好不好？爸。哎，宝贝，没事儿，你先去忙吧，我们就在这儿等着。先别着急，别着急，哦，我马上过来啊。
是明天说吧。不是，你姐打电话，你为什么不接呀、啊？嗯，你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。啊，姐，哎呦，干嘛干嘛，小莫小莫，干嘛干嘛，小莫。爸爸为什么不要我们了？你看，我刚才不是跟你说半天了吗？爸爸没说不要你们。是不是我和妈妈惹他生气了？小莫啊，我只能告诉你呢，可能是你爸爸跟妈妈之间呢，俩人吵架了，跟你呢应该没什么关系。但是姨父啊，今天必须得批评你。你说你今天怎么闹？应该吗？爸爸跟妈妈吵架了，妈妈心里肯定已经不舒服了。但你这么一闹，你想想，她心里会不会更不舒服呀？嗯，小莫啊，你现在呢，长大了，你得学会呢，站在别人的立场上去想问题。有的时候啊，你得替妈妈想想，好吗？行了。你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 那就闭眼睡觉吧。小莫已经睡了。嗯。那个姐夫什么时候走的呀？有几天。你能不这样吗？我告诉你，你越这样，他就越看不起你。你干嘛去找他呀？是小莫要去找他妈的。那你要拦着，你干嘛不拦着呢？林伟都已经这样了，你们还要去求他？哎，干嘛那么作贱自己啊？我小莫都放下了，可这个家里到处都是他的影子，哪哪都有他。出了这个门，不管去到哪儿，都会想起来我们曾经一块儿去过。就算是他背叛我。我有的时候都能把这个背叛给忘了。我不想离婚，小莫太可怜。所以你就连自己的底线都没了，无底线的原谅，你觉得这样妥协有用吗？他回来了吗？哦，就算他回来，你觉得这问题能解决吗？就算是解决不了，我也认了，只要他能回来。这个家，你刚才不都已经听见了吗？小莫说他恨我。那个姐，我觉得孩子说这话，你,你得正确的理解。他心里也有积怨，你得让他发泄出来。他要是不发泄出来，那孩子憋在心里头也会憋坏了的。不这样吧，一凡，那什么，要不今天晚上你就在这儿留着，好好陪陪姐。我先回去，然后明天早上呢，我过来再接小萌上学。明天你们就好好的休息休息，啊。谢谢你啊，雨萍。没事。谢谢我，我应该的。一凡，那那我回去了。
。亲爱的你们，别太晚。